Mūsu nākamā sižet vēsture ir tāda, ka man piezvanīja pa telefonu un pajautāja, vai negribu raidījumā sižetu par Latvijas spēcīgākajiem jauniešiem, uz ko es teicu, kā dēļ gan nē. Lūk, tā ar viņiem iepazinos es un iepazīstinu jūs. Šie jaunie vīrieši nodarbojas ar spēku trīs cīņu, ko pazīstam arī ar nosaukumu powerliftings. Viņi pārstāv klubu spēku pasauli, kas ir Latvijas powerlifting federācijas sastāvdaļa. Latvijā federācija apvieno 20 klubus, kas interesanti, to lielākais skaits ir ārpus Rīgas un Latvijas lielākajās pilsētās. Droši vien galvas pilsēta par to neinteresēja stādēļ, ka tas nav olimpiskais sporta veids. Tomēr Latvijai tas dod spēcīgu jauniešu pieplūdumu. Un tā kā mūsu raidījumam ir militāri ievirzi, tad arī uzzināja, ka rekrutēšanas un atlases centrs sadarbojas ar federāciju, jo armijai taču vajadzīgi spēcīgi un morāli rūdīti vīri. Papētot materiāls par powerliftingu, jeb spēku trīs cīņu uzzināju, ka ar to, kā speciālizētu sporta veidu var sākt nodarboties no 14 gadiem. Tiek uzskatīts, ka visaugstākos rezultātus sasniedz ģenētiski, tā tad jau iedzimti spēcīgi cilvēki. Tomēr liela nozīme ir pareizēt celšanas tehnikai un knifu pārzināšanai, ko, protams, apgūst tikai svaru zālē – kvalificētu treneru vadībā. Mums tādi ir un tādēļ arī rezultāti. Kā jau teicu, sižets ir par spēcīgākajiem Latvijas jauniešiem, un to var apgalvot pēc nesen Francijā notikušā pasaules jauniešu un junioru čempionāta powerliftingā. Piedodiet, es te tikai stāstu un stāstu, bet nemaz nepasaku, par kādiem vingrinājumiem ir runa. Tātad, svaru stieņa spiešana no guļus stāvokļa, pietu piena ar svaru stieni un vilkme, jeb piecelšanās un muguras iztaisnošana ar svaru stieni rokās. Tiek uzskatīts, ka tieši šo triju vingrinājuma rezultāti vislabāk raksturo atlēta absolūto spēku. Jāpiebilst, ka netradicionālo smagumu celšanā spēka vīru daudzkārtējais čempions slavenais lietuvietis Raimonda Bergmaņa draugs Židrūnas Savickas ir bijis lielisks powerliftnieks. Tikai vairākas traumas viņu piespieda pamest spēku trīs cīņu. Taču treniņos iegūtās spēka rezervas dod iespēju lieliski startēt spēka atlētu sacensībās. Tomēr stāsts jau ir par mūsu jauniešiem. Kā jau teicu, kritērijs ir pasaules čempionāts Francijā. Piedalījās sportisti no 30 valstīm un ievērtējiet mūsējo rezultātus. Jānis Steļmahs – mazā zelta medaļa spiešanā guļus. Mazo medaļu dod par uzvaru vienā no trīs cīņas veidiem un viņam sastāviet kopvērtējumā. Ja kuram cilvēkam vispār vajadzētu nodarboties ar kādu sportu veidu, tas tikai ceļa gan pašapziņa, gan veselība. Arī nēra sistēma attīst labāk. Jūs izjūtat to, ka jūs esat spēcīgs? Daļai. Jā, ir dzīves situācijas, kad atklājas, kad esmu stiprāks par vienaudžiem. Ir sadzīvi visu kaut kur varbūt. Tas ir tāds tā kā gandarījums? Nedaudz, jā, protams, jau kuram cilvēkam vajadzīgi tā paša pārliecinātība. Pasaules čempionātā piedalījās arī Sergejs Ivaņušins, mazais sudraps spiešanā guļus. Jūs izjūtat to, ka jūs esat spēcīgs? Nu, es domāju, ka jā, es jūtu. Nu, kā tas izpārs, kā tas tieši ir? Kā tas sajūtas? Nu, kā tāds, 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 nu, tā nevar paskaidot tā ar vārdiem, tad tādas jūtas, kur nevar paskaidot vispār, izskaidot rā, kā ir. Kā jūs jūties? Apmierināts esat ar to? Jā, jā, jā. Jo tas kā apmierināts. Imants Sokolovs. Mazais sudraps pietupienos. Mazā bronza, spiešanā guļus un vilkmē. Viņš iegūst sudrabu kopvērtējumā. Matīs Pēča. Sestais kopvērtējumā. Jāsamienās to, ka daudz ko nākās ziedot. Ko tas nozīmē? Nu, daudz brīvais laiks nātliek un... Pamatā tur ir daudz laikā, kā sieglīt treniņos, katru dienu sistemātiski ets treniņiem. Nedrīkst kāvēt nevienu treniņu praktiski. Cik bieži jūs trenējieties? Piecreiz nedēļā. Un arī divas stundas? Četreiz nedēļā ir divas stundas, divas būs stundas. Vienreiz nedēļā ir kardio stodas, tas ir stundu, pusstundu, paminos ar itenu, vai paskriem, vai palicu lecumā, vai kaut kas tāds. Ainis Stagars. Kopvērtējumā devītā vieta. Protams, katrs no puišiem startēja savā svara un vecuma kategorijā. Atgādinu, tas bija jauniešu un junioru pasaules čempionāts.
Tie ir tā, ka tas spēks tiešām pieaugu visu šo te treniņu rezultātā. Nu, protams, protams, teiksim, ļoti daudz, kas spēk trīscīņu pazīst, skatās un nodarbojās reizēm mintās nianses, kad spēk trīscīņā ir šis ekipējums speciālais, kas ļauj šo rezultātu daļēji uzlabot un, teiksim, stabilizēt kustību. Jā, jā, tieši tā. Bet, nu, protams, tas savu iespaidu uz rezultātu atstāja, bet, nu, viennozīmīgi, teiksim, šis spēka pieaugums ir grandios, jo elitas trīs cīņnieki arī bez šī ekipējuma spēja uzrādīt ļoti augstus rezultātus. Ja mēs minam kaut vai vienu no kustībām vēl svaru cīņas piešana guļus, tad mēs Latvijā taisām paralēli arī, teiksim, čempionāts bez šī ekipējuma. Un jebkurā gadījumā tie cilvēki, teiksim, kas nodarbojās šo sporta veidu, viņi spēja spiest 200, 220, 230, 240 pa 250 kg. Viennozīmīgi normālam cilvēkam tie ir ārkārtīgi liela skaidri. Ja mēs runājam par karavīriem, kā jūs varētu teikt, cik militārā dienestā, piemēram, šāds sporta veids ir liederīgs? Nu, teiksim, pamat bāzes attīstībai, momentānā spēka attīstībai, protams, viņš ir liederīgs. Tur gan jāstās, ka arī ir specifika, jo, nu, cik es zinu, viņiem, teiksim, ļoti daudz tiek arī treniņos iekļautā tieši izturības, vingrinājuma, skriešana, skriešanas čērstļotā apvidu un tā tālāk. Bet, nu, tas, kad viņš ir pieņemams un liederīgs, to jau arī parāda, teiksim, Amerikas Savinātājās Vācijas, kur viņi regulāri rīko atsevišķi, teiksim, spēku trīs cīņas čempionātas tieši militārajām organizācijām. Karavīriem, policistiem, tur ugunzēsēji savi čempionāti ir tā un tā tālāk. Šī sižeta nobeigumā gribu citēt mūsu spēka vīru Raimondu Bergmanu, kurš, starp citu, ir arī bruņoto spēku karavīrs. Un viņš mēdz teikt, ka armijai vajadzīgi ne tikai karavīri, kas var ilgi skriet, bet arī tādi, kas var pacelt kastas ar liogabalu lādiņiem. Jebkurā gadījumā powerliftings vīriet padara spēcīgi.